。啊，说的好像我就跟个脓包一样。我在掉进这个泛阴谷之后，没有你，我不一样活得好好的吗？还这样说我，甚至遇到你之前，我都没怎么受过皮肉苦。我进来这一身的淤伤，还不都是你折腾出来的？没有我的天罡照护着。在你掉进泛阴谷口时，就已经粉身碎骨了，也无需指望我来折腾你。那还不是因为小燕她有情有义，垫在我。你原来没有不管我。天罡照对于尊神而言有多重要，早有早而晚。你一直将它放在我身上保护我，那它现在在哪儿？我是说，他保护我这么久，我已经很感激了。但这么贵重的东西放在我身上，实在是不稳妥，还是应该取出来还给你。还给我做什么？这东西只是我先立的衍生之物，待我羽化，自然灰飞烟灭。羽化？你也会羽化？为什么会羽化？如果一定要羽化，是什么时候？天地启开以来，还没有什么劫难会危及到四海八荒的生灭。如果有，那这一天就是我羽化之时。不过这种事，起码要再过几十万年。你也不用现在就担心的哭出来，我才没有担心。嗯，现在你的手背上也不怎么起口子了，为什么还随身带着这个木芙蓉花膏？你怎么知道？我手上经常起口子。糟了，帝君不知道我是小狐狸。这件事除了他近旁服侍之人和小狐狸，其他人应该都不知道的。哎，木芙蓉花糕，不就是治一些皲裂的吗？你这木芙蓉花糕做的真好，这么均匀啊！我从前养过一只小狐狸，是他做的。哦。这小狐狸爪子可真够巧的，嗯，木芙蓉花糕做的好香啊！啊，你干嘛往我脸上抹啊？听说这个东西对驻颜有益，不要浪费。那就有福同享好了。还想往我脸上抹？我看我该涂哪？嗯，别动。这就是世间最尊贵，我曾经最为崇拜的神奇——东华帝君。不是说有福同享吗？怎么不图了？我我要睡了。你不洗洗再睡吗？我明天起来直接洗棉被。今夜的地区有些不同。啊！
帝君走之前都帮我弄干净了。君为何突然变了节奏？考官抚琴，快慢随心，变化多端，考验应试者的应和能力。应试者需对琴声的变化做出预判。那如何做出预判？知晓抚琴之人的心声，可以更好的和琴声相合。比试时，你要时刻洞悉考官的神情和动作，以便更准确的做出预判。哦。当真把凤九当徒弟来教？你可有问过凤九那丫头，为何那么想要那贫婆果吗？哎，那魔族的小烟魔君，跟凤九倒十分亲密啊。不过也对，两人落入范云谷以后。朝夕相对，说不定。那个人已替姬恒参赛，与小白无甚干系。你又输了。<笑>你这定力，我可真是佩服。不愧是八荒六合的天地共主。承让了。帝君，我以为这几日我跟帝君的关系缓和不少，为什么他看我的眼神这样冷淡？难道之前的种种都是我做梦吗？你那么想要那颗贫婆果，是为了什么？因为我没有尝过，所以想拿来尝尝味道